Merhaba sevgili öğrenciler. Geldik zaman ölçüleri ile ilgili problemler dersimize. Hemen birinci problem okuyarak çözmeye başlıyorum. Ee, size şunu önerebilirim. Ben çözmeden önce videoları durdurup kendiniz ilk önce cevabı bulup sonra benimkiyle karşılaştırabilirsiniz. Evet birinci problemimiz. 3 saat 30 dakika, 38 dakika antrenman yapan bir futbolcu. Antrenmanı saat 16.15'te bitirmiştir. Buna göre futbolcu antrenmana saat kaçta başlamıştır? Burada saat, e, bitirdiği saati biliyoruz 16.15. Ne kadar antrenman yaptığını da biliyoruz. O zaman 16.15'ten e, ilgili saat ve dakikayı çıkarırsak saat kaçta antrenmana başladığını bulmuş oluruz. Ne yapıyoruz? 16.15'ten 3 saat 38 dakikayı saatler burada olduğu için Alt alta yazmaya dikkat ediyoruz. Dakikalar burada. 3 saat 38 dakikayı çıkarıyoruz. Evet ne yapıyoruz? Dakikaları ayrı saatleri ayrı çıkarmam gerekiyor. Bakıyorum 15 dakikadan 38'i çıkaramam. O zaman e, saatler bölümünden 1 saati alıp onu dakikaya döndürmem lazım. Buradan 1 saat aldığım zaman 1 saat 60 dakikaydı. 15 dakikada burada var. Ne oldu? 75 dakika oldu. Şunu sileyim. Burada da 15 kaldı. Şimdi çıkarabilirim artık. Şöyle ayırsam daha iyi olur. Birbirine karıştırmamış olurum. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıktı 7. Burada kaldı 6. 6'dan 3 çıktı 3. 37 oldu. Evet burada 15 kalmıştı. 5'ten 3 çıktı 2. 1 aşağıya. Demek ki futbolcumuz antrenmana başladığında saat... 12.37'de başlamış. 12.37'ymiş. Böylece cevabımızı bulmuş olduk. İkinci problemimiz saat 9.35'te başlayan bir sınav 95 dakika sonra bitmiştir. Sınav bittiğinde saat kaçtır? Bu problemi iki yoldan yapabiliriz. Nasıl iki yoldan? 9.35 ile 95 dakikayı hemen toplayıp daha sonra fazlalık dakikaları saate döndürebiliriz. Ya da 95 dakikayı ilk önce saat ve dakika olup e, olarak yazıp o şekilde de toplayabiliriz. Şimdi ikinci yöntemden başlayayım ben. 95 dakika demek nasıl ayırabilirim? Şöyle eşittir. 60 dakikayı çıkardığım zaman 1 saat geriye e, 95'ten 60'ı çıkardığımız zaman ne kalıyor? 35 kalıyor. 1 saat 35 dakika demek. 9.35'te başlamış. O zaman bunu toplayalım. 9.35 ile 1 saat 35 dakikayı toplarım. Evet işlemi yapıyorum. 5.5 daha 10. Elde var 1. 4.3 daha 7. Burası 70 dakika oldu. Buraya bakalım. 9.1 daha 10. 10 oldu. Şimdi 10.70 olmaz. 10.70 diye bir saat olmaz. Çünkü 60'ı geçtiği zaman... Onu eklememiz lazım diğer tarafa. Yani buradan 70'ten 60 dakikayı alıp buraya vermeliyim. Burası 11 oldu. Burada da 10 dakika kaldı. Demek ki sınav bittiğinde saat 11'i 10 geçiyormuş. Yani 11 10 gösteriyormuş. Cevabımızı bulmuş olduk. Geldik 3. sorumuza. Saat 22.15'te uyuyan Ömer 7.30'da uyanmıştır. Buna göre Ömer kaç saat kaç dakika uyumuştur? Şimdi böyle sorularda öğrencilerimiz bir günün bittiğini ve yeni bir günün başladığını unutuyorlar bazen ve soruyu yanlış çözüyorlar. Ne yapmalıyım? Burada şunu yapmalıyım. Şimdi saat 22.15'te uyumuş Ömer. O gün 24 saat sürdüğü için o günün bitimine kadar belli bir saat ve dakika uyumuş oluyor. Bir de yeni bir gün başlıyor. O yeni günde de 7.30'a kadar uyumuş. Yani bu soruyu iki aşamalı ben çözmeliyim. İlk önce... Uyuduğu günde yani ilk o yattığı gecede ne kadar uyudu onu buluyorum. Yani o gün 24 saat olduğu için 24'ten 22.15'i çıkarıyorum önce. Bakalım o gün ne kadar saat ve dakika uyumuş. Dakikalardan çıkaramıyorum. Komşudan bir saat istiyorum. Burası oldu. 60 dakika burada 23 kaldı. Şöyle yapalım çizelim yine. Çıkarıyorum. 10'dan 5 çıktı 5. Burada 5 kaldı. 45 oldu burası. 3'ten 2 çıktı 1. 2'den 2 çıktı 0. Şimdi 
1 saat 45 dakika 1 saat 45 dakika uyudu yani yattığı günkü e, o günün sonuna kadar bu e, 1 saat 45 dakika uyumuş oluyorum. Ve yeni başlayan günden de 7 saat 7.30'a kadar uyuduğu için 7 saat 30 dakikada yeni günden uyumuş oluyor. O zaman 7 saat 30 dakika yeni günde uyumuş. Önceki günde 1 saat 45 dakika uyumuş. Onları toplamam gerekiyor. 5, 3, 4 daha 7, 7, 1 daha 8. 8, 75 oldu. 8 saat 75 dakika. Buradan 1 saati buraya göndereyim. 60'ı alayım. 9 oldu. Burada ne kaldı? 15. O zaman Ömer 9 saat 15 dakika uyumuştur diyebiliriz. Bu şekilde problemimizi çözmemiz gerekiyor. Böyle sorularda tekrar söylüyorum. Dikkat etmeniz gereken e, yattığı günkü 24 saatten 22.15'te uyuduğu için oradaki uyuduğu saat ve dakikayı buluyoruz. Yeni e, gündeki uyuduğu miktar ile bulduğumuz e, dakika ve saatleri topluyoruz. Böylece sorumuzun cevabını yapmış oluyoruz. Dördüncü sorumuz da yukarıdaki probleme benziyor ama biraz farklı. Şöyle saat 23.30'da uyuyan Enes 7 saat 15 dakika uyumuştur. Buna göre Enes'in uyandığı saati bulunuz. Burada yukarıda e, şeyde 7.30'da uyanmıştı. Yani saati biliyorduk ama burada birazcık farklı. Neyse karıştırmadan devam edelim. 23.30'da uyu, uyumuş. Ve 7 saat 15 dakika uyumuş. Burada ilk önce bunları toplayayım ben. 23.30 ile 7 saat 15 dakika uyuduğu için bunları topluyorum. Evet 5, 3, 1 daha 4, 3, 7 daha 10, elde var 1. Buraya verdim 3. Ne oldu? 30, 45 oldu. Yine Enes önceki günden uyumaya başladığı için... 24 saati çıkarmam gerekiyor. Yeni yeni güne geçtik çünkü. O zaman 30.45'ten 24 saati yani diğer önceki günü çıkarırsam saat hangi da, saatte uyandığını bulmuş olacağım. 5'ten 0 çıktı 5. 4'ten 0 çıktı 4. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı 6. Evet demek ki bakın saati bulduk 6.45'te. Demek ki Enes uyandığında saat 6.45'i gösteriyormuş. Bu şekilde bulduk. Yani e, uyuduğu saate kaç saat uyuduysa onu ekledim. 30 saat 45 oldu. Ve 24 saati çıkardım. Çünkü bir gün geçmiş oldu uyandığında. Böylece saat kaçta uyandığını bulmuş oldum. Son iki sorumuz. İlk takımında 4 yıl 6 ay 15 gün futbol oynayan futbolcu başka takıma transfer olmuştur. Bu futbolcu ilk takımında kaç gün futbol oynamıştır? Şimdi ben saatlerle ilgili, ölçülerle ilgili problemler yaparken bir de gün, ay, yılla ilgili bir problem buraya koymak istedim. Çözelim. 4 yıl oynamış. Biz güne çevireceğiz. 1 yıl 365 gün olduğu için. Evet 4 ile çarpıyorum. Ha şunu diyebilirsiniz. Öğretmenim 1 yıl 365 gün 6 saat diye söyleyebilirsiniz ama biz burada... Bir yılı 365 gün olarak kabul ediyoruz. 4 kere 5 20. Elde var 2. 4 kere 6 24. 2 de elde 26. Elde var yine 2. 4 kere 3 12. 14. 1460 gün oldu. 6 ayı buluyorum. 6 ayda da ayların isimleri söylenmediği zaman yani Nisan ayı, Haziran ayı, Mayıs ayı diye, diye belirtilmediği zaman ayları 30 gün olarak alıyorum. 30 ile 6'yı çarpıyorum. 6 kere 0 0. 6 kere 3 18. 180 gün oldu. Bir de 15 günümüz var. Şimdi 1460 gün 180 gün ve 15 gün futbol oynamış. 5 8 14 bir daha 15 elde var. 1 verdim buraya. 5 bir daha 6 1655 gün futbol oynamış e, diyebiliriz. Şöyle buraya yazabiliriz. Evet. Devam edelim. 6. sorumuz. Saat 8.45'te işe başlayan Sami Bey işte 9 saat 30 dakika çalışmıştır. 
Sami Bey'in işten çıkış saati kaçtır? Burada herhangi bir gün değişimi olmadığı için aynı gün içinde olduğu için sabah 8.45'te işe başlamış. 9 saat 30 dakika çalışmış ve saatin kaç olduğunu bulacağız. 5 0 daha 5. 4 3 daha 7. 8 9 daha 17. 17 75. Şimdi 17 75 diye saat olmaz. Ne yapıyoruz? Buradan 60 dakikayı alıp buraya ilave ediyoruz. Burası oldu 18. Burada ne kaldı? 15. O zaman Sami Bey işten çıktığında saat 18 15'i gösteriyormuş. Bu son problemimizdi. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.